Welcome to Quantum Mechanics Part 41. Prove that expectation of E square capital E square equals square of expectation of E. Where is the total energy? Expectation of E square equals expectation of E square. We will call the posting expectation of E is equal to E itself. Put it as equation number one. In it, expectation of E square in the parent Integral minus infinity to plus infinity if psi star e raised to i by h cut into e t into i by h i h cut dou by dou t of i h cut dou by dou t of psi into e raised to minus i h cut e t. E, e square in the expectation ganam e operator is under pravish uvay ganam. Abo i h cut ad into square into dou square by dou t square. A dou square by dou t square in the square i h but it under pravish operate yane adho loo. But operator the square and varna are the end to bravish successive at a play in no art. A bit under the eight under a night above psi star into e raised to psi star operator psi dx. Nana liberty. I just psi star and varna psi star e raised to plus psi by h cut e t into either the end of bravish operator very nonda. Into psi, psi and one is psi e raised to minus psi by h cut e t dx. And then differentiate him for first time differentiate him minus psi by h cut e into e in the world of him into e raised to. In the only word differentiate him d by d, do by do t of this. Okay. Abo. Integral minus infinity to plus infinity psi star e raised to i by h cut t t into and over the minus in the bottom minus h cut sorry minus h cut square h cut square i by h cut e psi minus e raised to minus sorry what is our number i by h cut e i by h cut minus i by h cut e to e raised to and the problem is differentiate it on the body baratil e raised to plus i by h cut t team e raised to minus i by h cut t team go to 1 agum e h cut square room h um cancel e h cut into h cut to pronto is it a e jandu pravishan differentiate him by adhya and i h cut in the Random problems are operator i h cut already on the other than the square it is compared to minus h cut square on the variable. That is minus h cut square. We need to differentiate it by random problems i minus i by h cut e. Random problems are more to be. Now, in the last one, this is all going to change. Now, 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 अब माइनस एस कट्स को ये रोंडा ऑपरेटर इन्हें रंडो बराबर आवश्य ऑपरेटर का गुड़ा बेरेंडा आई एच कट इंडू आई एच कट 
ഐ സ്ക്വയർ എച്ച് കട്ട് സ്ക്വയർ ഐ സ്ക്വയർ ഈസ് മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ മൈനസ് എച്ച് കട്ട് സ്ക്വയർ പിന്നെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ഐ ബൈ എച്ച് കട്ട് ഇൻ ഡു ഇ വീണ്ടും മൈനസ് ഐ എച്ച് കട്ട് ബൈ ഐ ബൈ മൈനസ് ഐ ബൈ എച്ച് കട്ട് ഇൻ ഡു ഇ രണ്ട് തവണ വരും ഇല്ല മൈനസ് ഐ ഇൻ ടു മൈനസ് ഐ ഈസ് മൈനസ് ഓഫ് ഐ സ്ക്വയർ ഐം സോറി ഐ സ്ക്വയർ ഐ സ്ക്വയർ ഈസ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ ഈ എച്ച് കട്ട് സ്ക്വയർ ഇതും കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും ഇ മൈനസ് ഇ മൈനസും കൂടെ പ്ലസ് ആകും ഈ രണ്ട് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ സെയിംസ് വൺ ആകും പോയിട്ട് ഫലത്തിൽ ഇത് ഈ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും സൈ സ്റ്റാർ ഇ സ്ക്വയർ സൈ ഇത് സൈ ആണല്ലോ സൈ ഐം സോറി സൈ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ സൈ ഇതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് അപ്പോൾ ഇറ്റകൾ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി സൈ സ്റ്റാർ ഇ സ്ക്വയർ സൈ ഡി എക്സ് നമുക്കറിയാം ഈ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ഈ സ്ക്വയർ പുറത്തെടുക്കുക ഇൻ ടു ഇൻറ്റകൾ സൈ സ്റ്റാർ സൈ ഡി എക്സ് അത് നോർമലൈസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് വൺ ആ അപ്പം ആൻസർ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് ഇ സ്ക്വയർ ഈക്വൽസ് ഇ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു വൺ അല്ലേ ഇ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു വൺ അപ്പോൾ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് ഇ സ്ക്വയർ ഈക്വൽസ് ഇ സ്ക്വയർ E സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ ഇൻ ടു ഇ ആണ് ഇതിൽ ഓരോ ഇയും ആദ്യം കഴിഞ്ഞ പോസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു ഒരു ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് ഇക്ക് തുല്യമാണ് അപ്പോൾ ഇ ഇൻ ടു ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് ഇ ഇൻ ടു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് ഇ ഓർ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് ഇ സ്ക്വയർ ഈക്വൽസ് ദിസ് ഇൻ ടു ദിസ് മീൻസ് ദിസ് സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഇ പ്രൂഫ് യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ബൈ സിമ്പിൾ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് ഇ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ ഓഫ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് ഇ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയത് അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് ആർ സ്റ്റേഷണറി സ്റ്റേറ്റ്സ് ഈ ഒരു ഒബ്സർവബിളിൻ്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ ടൈം ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ എക്സ്പെക്ട് സോറി സ്റ്റേഷണറി സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ സ്റ്റേഷണറി സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് വൺ ഇൻ വിച്ച് എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് ആൻ ഒബ്സേർവബിൾ ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് വിത്ത് ടൈം അത്ര എഴുതി കൊടുത്താൽ മതി അതല്ലെങ്കിൽ ഓർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദറ്റ് ഹാവ് ടൈം ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ are called stationary states apo namlu ipo hydrogen atomile first orbit le energy value eduka minus 13.6 ada aaru jallam cheyunnillengil ada time independent a sthira energy odu kodi ada avada electron karangi kodu apo ada oru stationary state adu undana le stationary orbit nadu vilikku energy കൂടും തോറും എക്സൈറ്റഡ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഇത് അൺസർട്ടൻറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരും പക്ഷേ അതിനെല്ലാം നമ്മൾ സ്റ്റേഷണറി സ്റ്റേറ്റ്സ് സ്റ്റേഷണറി ഓർബിറ്റ്സ് എന്ന് അങ്ങ് വിളിക്കും കാരണം ആ ഓർബിറ്റിൽ കറങ്ങുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ താഴത്തെ ലോ ഓർബിറ്റിൽ നിന്ന് ഹൈ ഓർബിറ്റിലോട്ട് പോകുന്ന ഇലക്ട്രോൺ അത് എക്സൈറ്റഡ് അതിൽ വിൽ കം ബാക്ക് അതിന് ഇത് ബാധകമല്ല ഇത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അതിൻ്റെ ജന്മനാൽ അത് ഏത് ഓർബിറ്റിലാണോ കറങ്ങുന്നത് ആ ഓർബിറ്റിലെ എനർജി ആ ഇലക്ട്രോണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്റ്റേഷണറി സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ദറ്റ് ഈസ് ടൈം ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് സ്ഥിരം ആ ഇലക്ട്രോണിൽ തന്നെ ആ ഓർബിറ്റിൽ തന്നെ ഇലക്ട്രോൺ ആ സെയിം എനർജി കറങ്ങിക്കൊള്ളൂ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അത് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അവാർഡ് ആ സ്റ്റേഷണറി സ്റ്റേറ്റ് ചോദിച്ച സെൻറ്റൻസിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക ആൻസർ വൺ For a certain diatomic molecule, the maximum wavelength needed to separate it into atoms is 3000 angstrom unit. What is the binding energy of the molecule? A 3000 angstrom unit wavelength of the radiation ഒരു ഡയറ്റ് 
ഡയറ്റോമിക് മോളിക്യൂളിന് വിധേയമാക്കിയാൽ ആറ്റംസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ആവും എങ്കിൽ ആ മോളിക്യൂളിൻ്റെ ബൈൻഡിങ് എനർജി എത്ര ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ ബൈൻഡിങ് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വേവ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോൺ എനർജിയാണ് അപ്പോൾ ബൈൻഡിങ് എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ അതിനെ എലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആക്ക് ഇതിപ്പോൾ നേരിട്ട് ജൂളിലാണ് വരുന്നത് എലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആക്കണമെങ്കിൽ എലക്ട്രോൺ ചാർജ് നമ്പർ കൊണ്ട് അങ്ങ് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ എച്ച് ന്യൂ ബൈ ഇ എലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എന്ന് വരും ദറ്റ് ഈസ് എച്ച് ബൈ ഇ ഇൻറ്റു ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ബൈ ലാംഡ സോ ദറ്റ് ഈസ് എച്ച് ഈസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ ഇൻറ്റു സി ഈസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ എലക്ട്രോൺ ചാർജ് നമ്പർ ഈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു ലാംഡ ഈസ് ത്രീ തൗസൻഡ് ആങ്സ്ട്രം യൂണിറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ മീറ്റർ ആൻസർ ഈസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു എലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് electron volt this is the binding energy of the molecule once next question a 5 watt lamp 5 <coughs> watt lamp emits 6000 angstrom unit light find the number of photons emitted by the lamp per second അഞ്ച് വാട്ടിൻ്റെ ഒരു ബ ലാമ്പ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ആങ്സ്ട്രം യൂണിറ്റ് വേവിലം തുള്ള ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര ഫോട്ടോൺസ് ഇത് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ചോദ്യം ഒരു ഫോട്ടോൺ എനർജി ഓഫ് വൺ ഫോട്ടോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ന്യൂ അത് എലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആക്കരുത് കാരണം ഇവിടെ വാട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് പവർ തന്നിട്ടുണ്ട് വാട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത് എച്ച് ന്യൂ തന്നെ ഇട്ടാൽ മതി എച്ച് ന്യൂ ദറ്റ് ഈസ് എച്ച് ഇൻറ്റു സി ബൈ ലാമ്പ ഓർ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ ഇൻറ്റു സി ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് ബൈ ലാമ്പ ഈസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ ആൻസർ ഈസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ജൂൾ ഇത്തരം എൻ ഫോട്ടോൺസ് ഒരു സെക്കൻഡ് ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ എൻ ഫോട്ടോൺസിൻ്റെ ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് നയൻറ്റീൻ അത് അഞ്ച് വാട്ട അഞ്ച് വാട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് ഇത് നമ്പർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇത് ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് ഇത് മൊത്തം ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇതും ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് ഇവിടെ നിന്ന് എന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്പർ ഓഫ് ഫോട്ടോൺസ് എമിറ്റഡ് പെർ സെക്കൻഡ് എൻ ഈക്വൽസ് ഫൈവ് ബൈ 3.3 പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ദറ്റ് ഈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻറ്റീൻ അതിന് യൂണിറ്റ് ഒന്നുമില്ല നമ്പറല്ലേ ടെൻ റേസ് നയൻറ്റീൻ ഫോട്ടോൺസ് പെർ സെക്കൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ദി ഫോട്ടോ എലക്ട്രിക് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് പൊട്ടാഷ്യം is 2 electron volt if light having a wavelength of 3600 angstrom unit falls on potassium find a the stopping potential tell by any cut off potential onum pare stopping potential b kinetic energy of the most energetic electron emitted we ivda oru threshold ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ത്രഷോൾഡ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് പൊട്ടാഷ്യം തന്നിട്ടുണ്ട് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ന്യൂ സീറോയാണ് അത്രയും ജൂള് അതിനെ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആക്കാം ബൈ ഇ ദറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ടു ബി ടു ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇൻസിഡൻറ്റ് ഫോട്ടോണിൻ്റെ എനർജി എച്ച് ന്യൂ ബൈ ഇ ഇൻ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ദറ്റ് ഈസ് എച്ച് ബൈ ഇ ഇൻ ടു ന്യൂ ഇ സി ബൈ ലാമ്പ ഈക്വൽസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് ബൈ ഇ ഇലക്ട്രോൺ ചാർജ് നമ്പർ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആക്കാൻ വേണ്ടി എപ്പോഴും ഇ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു ലാംഡ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആങ്സ്ട്രം യൂണിറ്റ് സോ ദാറ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ 
the answer is 3.48 electron volt apo work function to electron volt ipo incident cheyda photon in energy 3.48 electron volt again the kinetic energy atra kinetic energy odi emit cheyindi yogichu kanyale a stopping potential sorry stopping potential ayaja einstein's equation ubichaa madhi vs a stopping potential engil adu joule raakumbo e vs ipo joule la is equal to h nu minus h nu zero e konda ange divide cheyya appo idu electron volt aagum idu electron volt il aagum vs namukku kittugen cheyyum so vs stopping potential vs equals h nu by e ആയി ഇവിടെ അത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് മൈനസ് എച്ച് ന്യൂ സീറോ ബൈ ഇ ദറ്റ് ഈസ് ടു ഓർ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് വോൾട്ട് അപ്പോൾ അത് ഇനി മാക്സിമം കൈനറ്റിക് എനർജി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ മാക്സിമം കൈനറ്റിക് എനർജി ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ മാക്സിമം ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ഡി വി എസ് ഓക്കെ ഇ വി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് എലക്ട്രോൺ വോൾട്ടാണ് ഇത് ജൂളിലാണ് അതിനെ ഇ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആയിക്കോളൂ ഇ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിപ്പോൾ വി എസ് എന്ന് തന്നെ വരും വി എസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എന്ന അർത്ഥം ആ ഫീൽഡിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എനർജി വി ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വി എസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെയാണ് മാക്സിമം കൈനറ്റിക് എനർജി ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിൽ പറയുമ്പോൾ ഓക്കെ ഈ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൽ ഇ വി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജൂളിലാണ് അതിന് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആകുമ്പോൾ ആക്കണമെങ്കിൽ ഇ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വി എന്ന് കിട്ടും ഇപ്പോൾ വി എന്ന് പൊട്ടൻഷ്യൽ വി എന്ന് എവിടെ കണ്ടാലും ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ എൻ ടു ദാറ്റ് മച്ച് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എനർജി എന്ന അർത്ഥമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ മാക്സിമം കൈനറ്റിക് എനർജി ഇൻ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ഈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് അതിന് ജൂളാക്കണ വീട്ടും വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിൽ ഇട്ടാൽ മതി അനദർ വൺ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂസ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ഒബ്സർവബിൾസ് മസ്റ്റ് ബി ഡാഷ് വിതിൻ ബ്രാക്കറ്റ്സ് റിയൽ മറ്റൊരു ചോയ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് കോംപ്ലക്സ് നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്ന എൻ്റെ വിശ്വാസം ദറ്റ് ഈസ് റിയൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ എപ്പോഴും റിയൽ ആയിരിക്കണം അത് മെഷർ ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് ദറ്റ് ഈസ് റിയൽ താങ്ക് യു